ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம ஆவரேஜ் அப்படின்ற டாபிக்கில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆவரேஜ் அப்படின்னா என்ன ஆவரேஜ் அப்படின்றது வந்து த டோட்டல் குவான்டிட்டி ஆவரேஜ்ன்றது வந்து ஒரு டோட்டல் டிவைடட் பை கவுண்ட் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் அதுதான் வந்து ஆவரேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போது ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் உங்களோட மார்க்ஸோட ஆவரேஜ் என்னென்னா டோட்டல் மார்க்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் இல்லையா ஸோ இவ்வளோ எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்லேயும் வாங்கின மார்க்கை ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுத்திங்கன்னா ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இதே கான்செப்ட் தான் வந்து ஆவரேஜஸ் டாபிக் முழுக்க நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃபைன் தி ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஃபார்ட்டி நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபார்ட்டி நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து நேச்சுரல் நம்பர்ஸோட சம் நமக்கு தெரியும் நேச்சுரல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப் அப் டு என் என் அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து நேச்சுரல் நம்பர் ஒன் டூ ஃபார்ட்டியோட ஆவரேஜ் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ சம் ஆஃப் த நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் சம் ஆஃப் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா நமக்கு தெரிஞ்சது ஃபார்முலா தான் என் இன்டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ நான் நிறைய இடங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் என் இன்டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இப்போ நம்ம என்னன்றது என்னென்னா ஃபார்ட்டி ஒன் டூ ஃபார்ட்டி கேட்குறாங்க இல்லையா ஸோ ஃபார்ட்டி இன்டூ ஃபார்ட்டி சாரி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் பை டூ தட் இஸ் ட்வெண்ட்டி இன்டூ ஃபார்ட்டி ஒன் தட் இஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டின்றது சம் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் நம்ம ஃபார்ட்டி நம்பர்ஸ்ன்றதுனால ஃபார்ட்டி தட் இஸ் ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் தேர்ட்டி அண்ட் ஃபிஃப்டி அதோட ஆவரேஜ் என்ன அப்படின்னு அப்புறம் ஃபைன் த ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபியூ ஃபைவ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ ஆட் நம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸும் இந்த இந்த மெத்தடு தான் சேம் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் த ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபோர் கான்சிக்யூட்டிவ் ஈவெண்ட் நம்பர்ஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபைன் த லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் த த்ரீ நம்பர்ஸ் இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபோர் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஸோ ஃபோர் ஃபோர் கன்சிக்யூட்டிவ் ஈவெண்ட் நம்பர்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இதுதான் ஃபோர் கன்சிக்யூட்டிவ் ஈவெண்ட் நம்பர்ஸாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் வந்து டூவாக இருந்ததுன்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் அப்படின்ற ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இதோட ஆவரேஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஆவரேஜ் அப்படின்னா டோட்டல் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை மொத்தம் எவ்வளோ நம்பர் ஃபோர் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் ஸோ ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ சால்வ் பண்ணோம்னா ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு which implies x plus 3 is equal to 27 so x is equal to 24 nu kadaikum adavadhu in the smallest number vandu 24 ana avanga kekkara vandu find the largest of the numbers largest number nradhu vandu x plus 6 so x plus 6 na 24 plus 6 that is sorry 24 plus 6 that is 30 30 is the answer Next problem, there are two sections A and B of a class consisting of 36 and 44 students respectively. If the average weight of section A is 40 kgs and that of section B is 35 kgs, find the average weight of the whole class. So, in the problem, A and B are two classes. In A section, the average weight of students is 40 and B is 35. 
அப்புறம் வந்து ஸோ நம்ம இதில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா டுகெதர் இதோட ஆவரேஜ் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம ஜென்ரலாக இன் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை வந்து ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு போட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணோன்னா இது தப்பு திஸ் இஸ் ராங் வே ஏன்னா இதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து வேரி ஆகுது ஏவோட ஸ்ட்ரென்த்து கிளாஸ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பீப்புள் இருக்காங்க பியில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் பீப்புள் இருக்காங்க ஸோ இது வேரி ஆகும்போது இந்த ஆவரேஜ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட் வந்து சம் ஆஃப் வெயிட் இன் ஏ ஏஎன் பி டோட்டல் சம் அதாவது ஏஎன் பி ஏவோட சம் ஏவோட ஆவரேஜ் வந்து ஃபார்ட்டி இப்போ ஏ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்போ ஏவோட சம் என்னது தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஸோ சிமிலர்லி பியோட சம் என்னதுன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ சம் ஆஃப் வெயிட்ஸ் ஆஃப் ஏஎன் பி அது வந்து என்னவா இருக்குன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏஎன்பியோட டோட்டல் சம் அதோட இது வந்து டோட்டலி டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து எல்லா ஹோல் ரெண்டு கிளாஸோடைய வெயிட்டோடைய சம் வந்து இவ்வளோ கிடைக்கிது ஸோ இதோட ஆவரேஜ் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஆவரேஜ் ஆஃப் வெயிட்ஸ் ஆஃப் ஏஎன்பி equal to this uh, total sum 2980 divided by total strength of the class that is 36 plus 44 that is 80 so either one of the 37.25 kg is to get a cube sorry next problem nine people went to a hotel for taking their meals eight of them spent rupees 12 each on their meals and the ninth spent rupees 8 more than the average exp- expenditure of all the nine what was the total money spent by them so in the problem la vandu total ah nine members irukanga adula enna solranga na eight people spent rupees 12 each appo total vandu namu kandupidikka try pannuvom which is eight people spent 12 each appadina 8 into 12 plus ninth member vandu ஆவரேஜ் ப்ளஸ் எயிட் அந்த டோட்டல் அந்த இது அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட ஆவரேஜ்லோட எயிட் ருபீஸ் அதிகமாக செலவு பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதுதான் வந்து டோட்டல் இது தான் கேட்குறாங்க ஆக்சுவலி கொஸ்டினும் இது தான் வாட் வாஸ் அ டோட்டல் மணி ஸ்பெண்ட் பை தேம் தான் கொஸ்டின் ஸோ டோட்டலை வந்து நம்ம வேறு எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் இன்டு நம்பர் ஆர் த கவுண்ட் இல்லையா பட் கவுண்ட் வந்து நமக்கு நைன் ஸோ நைன் இன்ட்டூ ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ஸோ நைன் இன்ட்டூ ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டோட்டலை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஒன் நாட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆவரேஜ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஸோ இதிலிருந்து நம்ம ஆவரேஜ் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கிது பட் நம்மளோட கொஸ்டின் வந்து டோட்டல் தான் நாட் த ஆவரேஜ் ஸோ டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் விச் இஸ் தேர்ட்டீன் into number of people வந்து நயன் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் ஸோ அந்த ஹோட்டலில் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் ருபீஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஆஃப் த த்ரீ நம்பர்ஸ் செகண்ட் இஸ் ட்வைஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் இஸ் ஆல்சோ த்ரைஸ் த தேர்ட் இஃப் த ஆவரேஜ் ஆஃப் த த்ரீ நம்பர்ஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபைன் த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து ரெண்டு மூணு நம்பர் இருக்குது ஏபிசி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் B அதாவது செகண்ட் நம்பர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா செகண்ட் நம்பர் இஸ் ட்வைஸ் ஆஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ த்ரைஸ் ஆஸ் த தேர்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ செகண்ட் நம்பர் B வந்து ட்வைஸ் டூ டைம்ஸ் தேட் ஆஃப் A ஆல்சோ த்ரீ டைம்ஸ் ஆஸ் தேட் ஆஃப் C அதுதான் கிவன் டேட்டா அதுக்கப்புறம் அது அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட ஆவரேஜும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது A ப்ளஸ் B ப்ளஸ் சி பை த்ரீ இதுதான் ஆவரேஜ் இல்லையா ஸோ அது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதிலருந்து ஃபைண்ட் த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ இதிலருந்து பி வந்து ரெண்டு மடங்கு ஏ விட ரெண்டு மடங்கு சி விட மூணு மடங்காக இருக்கும்போது பி தான் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் அதில் எந்த டவுட்டுமே இல்லை ஸோ அது இதிலருந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னா ஃப்ரம் திஸ் ஈக்குவேஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ 
and also b is equal to 3c அப்படின்ற equation கடைக்கும் which implies a is equal to b by 2 and இதில் இருந்து c is equal to b by 3 அப்படின்ன 2 equation கடைச்சிருக்கு so இதை வந்து நம் இதில் substitute பண்ணும்னா a வந்து b by 2 இல்லையா so இ replace பண்ணும் b by 2 plus b plus c வந்து b by 3 so b by 3 divided by 3 is equal to 44 இதை சால் பண்ணும் நாம் b by 2 plus b plus b by 3 is equal to 132 இதுக்கு LCM நாட்தும் நாம் 3b plus 6b plus 2b is equal to 132 which is 11b right 11b is equal to 132 into 6 which is nothing but 12 implies b is equal to 72 b the largest number we already find out which is nothing but 72 next problem the average of 25 results is 18 the average of first 12 is 14 and that of last 12 is 17. Find the 13th result. So, this is 25 results. This is 1 to 25. This is the first split. First to 12, 1 to 12, 13 and 14 to 25. First to 12, last to 12. This is 12, this is 12. So, first to 12 is the average of 12. I'm sorry. Fourteen. First twelve would average one the fourteen, and the last twelve would average one the seventeen. So in the thirteenth result one the inna, idor value one the inna. Abhin ke karanga. Apna whole result average of first twenty five. Adu one the kurti tanga. Which is eighteen abhin. Which is eighteen abhin kurti kanga. Idi apni panla na first total kandu puri chita. Adu kapra mo average equate pani kandu puri chalna. So, இதில வந்து total is equal to இது வந்து first 12 வோடுது plus 13th ஓட result உன்ன இருக்கு 13th ஓட result நமக்க தெரியாது so, அது வந்து x நிற்றுக்கலாம் plus last 14 ஓட average வந்து 17 so, 12 into 17 இதோட result வந்து நமாம் calculate பண்ணும்னா 372 plus x இந்த x மட்டு நமக்கு தெரியாது which is the 13th result அதுதான் நமக்கு கண்டப் பிடிக்கினும் அப்பிறோ 372 plus x divided by 25 என்ன totally 25 இருக்கிறேன் so இந்த 25 divide பண்ணும் நான் average கடிக்கும் அது already குட்டத்திருக்காங்க that is 18 so இதில் இருந்து நம்ம x கண்டப் பிடிச்சும் நாம் x is equal to 450 minus 372 So, x is equal to 78. அப்படின் கட்சிரும். அதாவது, 13th result வந்தோட value வந்து 78. இல் 15 நீ. The average age of a class of 39 students is 15 years. If the age of the teacher is included, then the average increased by 3 months. Find the age of this teacher. இந்த problem வந்து நம்ம் direct approach பண்ணாம். நம்ம் last problem பார்த்த மாதிரியும் பண்ணாம். அப்படி இல்லாமா இதுக்கு ஒரு simple technique இருக்கு இது எப்படி நாம் so 39 students இருக்காங்க classல இதோட average age வந்து 15 years போ teacher யும் add பண்டுராங்க அப்படி நாம் becomes 40 members so 40 members 39 students plus the teacher அப்போ average எப்படி increase ஆயிருக்கு நாம் 3 months, அதாது 15 years plus 3 months ஆயிருக்கு For example, என்னுடை marks வந்து 35, 40, 42, 45, 32 5 subjectsல marks இருக்கு நான் and அதுவுடை average வந்து divided by 5 so out of 50 marks வந்து இந்தலாம் இருக்கு போது I get some average 
ஸோ இப்போ வந்து எல்லா மார்க்ஸ்லேயுமே நான் ப்ளஸ் ஒன் பண்ணுறேன் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ அந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா இந்த ஆவரேஜ் ஆல்சோ பிகம்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எல்லாத்துலேயுமே ஆகும்போது டோட்டலி வந்து இது ஃபைவ் ஆகிடுது ஸோ ஆவரேஜ் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடுது ஸோ இந்த இடத்துல ஆவரேஜில் வந்து ஒரு மாடிஃபிகேஷன் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நடக்குதுன்னா அதோட எஃபெக்ட் வந்து ஆல் த ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதே கான்செப்டை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படின்னா இந்த த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ஆவரேஜில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறது வந்து ஆல் த ஃபார்ட்டி மெம்பர்ஸ்க்கும் எஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இட் பிகம்ஸ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் விச் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மந்த்ஸ் சாரி ஒன் டுவெண்ட்டி மந்த்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மந்த்ஸ்னா டென் இயர்ஸ் ஸோ இந்த இந்த ஒரு பர்சனோட ஏஜ் வந்து டென் இயர்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் தான் ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுதான் கான்செப்ட் ஸோ ஃபார்ட்டி மெம்பர்ஸ் ஒரு பர்சன் அதிகமானதுனால த்ரீ மந்த்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து வில் பி எஃபெக்டிங் த ஹோல் க்ரூ திஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து எல்லாத்துமே டிபெண்ட் பண்ணது தான் ஆல் த ஃபார்ட்டி மெம்பர்ஸ் ஸோ இந்த த்ரீ ம இந்த ஃபார்ட்டி மெம்பர்ஸ் இன்டூ த த்ரீ மந்த்ஸ் வில் பி த ஆக்சுவல் ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் தட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மந்த்ஸ் தட் இஸ் டென் இயர்ஸ் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ஸ்டூடெண்ட்டோட ஆவரேஜ் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டென் இயர்ஸ் வந்து அந்த அடிஷ்னல் மெம்பரோட ஏஜ் ஸோ ஏஜ் ஆஃப் டீச்சர் வந்து ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இது வந்து ஒரு ஈஸியஸ்ட் வே ஆஃப் சால்விங் பார்த்தோன்னே ஆன்சர் சொல்கிறேன் சொல்லிடலாம் இது த்ரீ மந்த்ஸ் அப்படிங்கும்போது இந்த த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து கரஸ்பான்ஸ் டு ஆல் த ஃபார்ட்டி பீப்புள் ஸோ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் இஸ் த ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் த அடிஷ்னல் மெம்பர் விச் இஸ் நத்திங் பட் டென் இயர்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டென் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இது வந்து ஒரு சிம்பிளஸ்ட் வே ஆஃப் சால்விங் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் தேர் ஆர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ ஹாஸ்டல் டியூ டு த அட்மிஷன் ஆஃப் செவன் நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் த மெஸ் வேர் இன்க்ரீஸ்ட் பை ருபீஸ் ஃபார்ட்டி டூ பர் டே வைல் த ஆவரேஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பர் ஹெட் டிமினிஷஸ் பை ருபீஸ் ஒன் வாட் வாஸ் ஒரிஜினல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த மெஸ் இப்போ ஒரு ஹாஸ்டலில் வந்து ஒரு ஆல்ரெடி ஃபியூ பீப்புள் இருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிற அந்த ஹாஸ்டலில் வந்து ப்ளஸ் செவன் ஏழு பேர் ஜாஸ்தி ஆனதுனால ஃபார்ட்டி டூ ருபீஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது மெஸ்ஸில் அண்ட் மைனஸ் ஒன் ஒரு ரூபா வந்து மற்ற எக்ஸ்பென்சஸில் கம்மியாக இருக்குது இதுதான் அங்கே கிவன் டேட்டா அண்ட் இதை வச்சு என்ன கேட்குறாங்கன்னா வாட் இஸ் அ ஒரிஜினல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுலேருந்து ஒரு சிம்பிள் நம்ம ஒரு இந்த கிவன் டேட்டாவை வச்சு நம்ம ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் டிராக்ட் பண்ணும் ஸோ தட் இஸ் ஃபார்ட்டி சாரி தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ஸோ இப்போ வந்து மொத்தம் முன் முன்னாடி வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இருந்தாங்க இப்போ வந்து செவன் இருக்காங்க ஸோ மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்காங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ ஸோ ஃபார்ட்டி டூ இன்ட்டு எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து இந்த டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து எக்ஸன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மைனஸ் ஒன் ஏன்னா அது கம்மியாக இருக்கு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் அதாவது முன்னாடி வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இருந்த பீப்புள் இருந்ததுக்கும் இப்போ ஃபார்ட்டி டூ பீப்புள் இருக்கிறக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி டூ ருபீஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி தேர்ட்டி ஃபைவ் பீப்புள் இருந்தாங்க இப்போ ஃபார்ட்டி டூ பீப்புள் ஆகிட்டாங்க அதோடய டிஃப்ரென்ஸ் இன் காஸ்ட் வந்து ஃபார்ட்டி டூ ருபீஸ் அது இல்லாமல் இந்த எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஆகிருக்கு அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா சிம்பிள் எக்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எடுத்துகிட்டு தான் கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் ஓகே ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் ஒரிஜினல் எக்ஸ்பென்ஸ் டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் இப்போ வந்து இண்டிவிஜுவலாக சொல்லியிருக்கோம் ஒரிஜினல் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து எவ்வளோனா தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெல் தட் இஸ் ருபீஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி இதோடு நம்ம ஆவரேஜ் டாபிக்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இந